हेलो हमी पोल वेलकम टू स्टडी पॉइंट आज के हम लोग क्लास नाइन में लाइफ साइंस के प्रथम चैप्टर जीपो जीवन उतार पुल चित्रो ये चैप्टर है थर्ड पार्ट टक आगे तीन लाज पोर्शन तो हम लोग पढ़े थे ना जीवन आधुनिक जी जीपी ता तार जी प्रयोग करने को तादेश प्रयोग के कुल तो बोले थे तो आज के हम वो हाइरार्की होती है आज के हमारे विषय। तो देखने आज अब प्रथम ही टैक्सों ना में मानी है हमारे जानते होंगे। तो ऑगस्टिन पीड़ा कौन दो? शॉप प्रथम तीन ही टैक्सों ना में शॉप दो टी बैग भर गए। तो तुम्हारे जो नेट अपने इम्पोर्टेंट एक टा बैग है। तो जेखाने की ना बाला होती है जे ऑ टैक्सोनॉमी शॉर्ट टी बैपो हर गाली तो उत्तर हाबे ऑगस्टिन पी था कौन लो टैक्सोनॉमी शॉर्ट टी दूसरी ग्रीक शॉर्ट टी के शेष है एक जो जैक टैक्सेस एक जो जैक नोमस जिकने टैक्सेस जिकने टॉक्सेस आजे एक जो फूल हो जाए टॉक्सेस ना इधर हाबे टैक्सेस टैक्सेस शॉर्ट एवं नमूस में स्पीड ही बनी हो ये दोनों मिली तो रूपी होते हैं टैक्सों नमूस शब्द के और तो बिना स्पीड ही तो प्रथम में आम्र टैक्सों नमूस शब्द के मानी जाने नेक्स्ट एक जानते हैं अभी टैक्सों नमूस शंगा तो टैक्सों नमूस विभिन्न विज्ञानी का विभिन्न शंगा दिए से तारुंगे ओ पौधुति शब्द तात्पिक कैनी होते हैं टैक्सोनम और मायर 1969 में भावनी शोना शुद्धता रिश्ता के टैक्सोनम शंका दिए थे जिन्हें भी नशे तत्व उबर भर की बाला होता के टैक्सोनम तो शोजा कथा है हमने जो भी बोली जी टैक्सोनम रिश्ते की बिन्नश भी नहीं तो हमें बोलना किंतु बिन्नश भी जिले नाम करण करा होते हैं, ताकि शौनक तो करण करा होते हैं, एवं तार स्वेनी बिन्दा शब्दों दी शॉपों के आलोचना करा है, ताकि वो होते हैं टैक्सोनॉमी बा बिन्दा शब्दी, और तात जीपी के ने इतिहामुनिक की शाखा जिकने के जीप के प्रथम नाम करो, तार पर ताके शौनक तो करो, मतलब आईडेंटिफाई ऐ जे पौधों दी शंपोर के जीपी के ने जे शाखा आलोचना करा हुआ है जब आपने बोला हुआ है टैक्सोनॉमी बाबीना श्वेती तो टैक्सोनॉमी बेशक जो इतिहास है जब तार मुद्दे हैं उद्भिद जगो के बोल से बोनस पति बिखो बीरु देवम ओशुदी ते विभक्त करें विज्ञानी जा लिनिया से पूर्व � जंगल जंगल के होरीन तुलाकार हाथी गुहामाया शिंगो ऐसा कुछ तो विभक्त करें चाहे तो शेष वाले तो अपन आतो उन आतो है नहीं जी पिन जी पिन बिनाशे बा बिनाश भी थी शाखा तो हिपोक्रेटिस के बाय हिपोक्रेटिस के चिकित्सा भी किन्हें जानो बोला है आर एरिस्टोटल के बोला है तो प्राणी बीता जानो एक नो शॉर्ट चिकित्सा विज्ञानी जानोग और एरिस्टोटल के बाला होते प्राणी बीता जानो तारा जीव के उत्पीत और प्राणी ते विभक्त करे तारा प्राणी ते पक्के को पक्की माच को हाँ वो हाथी ये जाति गुटों को ने विभागे विभक्त करे तो ये छारा वो पर्वती ते स्वीयोफ्रास्टस जाके की ना उत्पीत बीता जानो बोलते तारे आर चीयो फ्रस्टर्स के बाला होते हैं उद्भिद बीता जानो आर हिपोक्रेटिस के बाला होते हैं चिकित्सा भी क्या नहीं जानो तो चीयो फ्रस्टर्स उद्भिद से निभी नष्ट करे कौन कौन थे हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक ये बुए दिनी उद्भिद बीता उद्भिद से निभी नष्ट जे पौधों थी शेती लिपि पौधों को � नेचुरली सिस्टोरिया दे तीनी प्रथम कृत्रिम सेनी भी नशे प्रचलन करे एवं बहु उत्पीड़ित भी बोलों और तादेव लैटिन दीपोत नाम करों लिपि बोध्य करे 
এই সমস্ত কিছুই হচ্ছে আগে লিনিয়াসের পূর্বে যে ইতিহাস লিনিয়াস হচ্ছে ট্র্যাক্সোনামি বা বিন্যাসবিদের একজন অন্যতম জনক তো লিনিয়াসের পূর্বে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা এইভাবে বিভিন্ন পদ তারা দেখিয়ে গিয়েছিলেন তো নেক্সট বলছে ক্যারোলাস লিনিয়াস তিনি বিন্যাসবিদের জনক তিনি সজীব বস্তু এটা সঞ্জীব নয় সজীব বস্তুদের উদ্ভিদ ও প্রাণী রাজ্যে অর্থাৎ প্ল্যান্ট এবং প্রাণী রাজ্যে অর্থাৎ অ্যানিম্যাল কিংডামে রাজ্য মিস কিংডামে বিভক্ত করে তিনি প্রতিটি রাজ্যকে আবার একাধিক পর্বে অর্থাৎ ফাইলামে প্রতিটি পর্বকে একাধিক শ্রেণীতে অর্থাৎ ক্লাসে এবং প্রতিটি শ্রেণীকে একাধিক পর্বে অর্থাৎ অর্ডারে বিভক্ত তো লিনিয়াস তার স্পিসিস প্লান্টের গ্রন্থে সতেরোশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে প্রায় পাঁচ হাজার নশোটি উদ্ভিদ প্রজাতি এবং সিস্টেম আর ন্যাচারাল ন্যাচারি তার দশম সংস্করণ গ্রন্থে সতেরোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে প্রায় বিয়াল্লিশটি প্রাণী প্রজাতির উল্লেখ করে তিনি প্রথম প্রাণী উদ্ভিদের দ্বিপদ নামকরণ প্রচলন করেন তো লিনিয়াসের দুটো বই অর্থাৎ হচ্ছে স্পেসিস প্লান্টেরাম অনুষ্ঠান সার্কুলেশন দেয় স্পেসিস প্লান্টেরাম আর হচ্ছে সিস্টেম আর ন্যাচারি সিস্টেম আর ন্যাচারিতে তিনি প্রাণী যে প্রজাতিগুলো প্রায় বিয়াল্লিশটা প্রাণী প্রজাতি আর স্পেসিস প্লান্টেরামে প্লান্টেরাম তো এখানে তিনি উদ্ভিদ প্রায় প্রায় ফিফটি ফাইভ থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড অর্থাৎ উদ্ভিদ প্রজাতি তিনি সেখানে লিপিবদ্ধ করেন মানে তার নাম উল্লেখ করেন এবং তিনি প্রথম প্রাণীদের দ্বিপদ নামকরণ এবং উদ্ভিদের দ্বিপদ নামকরণের প্রচলন করেন তো এর জন্য একটা জিনিস আমি তার আগে তোমাদের সহজ করে বুঝিয়ে দিই এখানে তো বইয়ের ভাষায় ছিল যে ট্যাক্সন আমি কি যদি আমি ইজিলি বলি একটা যে জীবজগৎ আমাদের রয়েছে এখানে এটা একটা বড় একটা একটা জায়গা বিস্তৃত যেখানে প্রচুর প্রায় কোটি কোটি অ্যানিমালস এবং প্ল্যান্টস রয়েছে তাদেরকে আলাদা করে চিনে নেওয়ার একটি সহজতম পদ্ধতি হচ্ছে এই ট্যাক্সোনমি যার মাধ্যমে তিনি এটা করে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে তো তোমাদের জন্য যদি আমি একটা ইজিলি এক্সাম্পল দিই একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই তো ট্যাক্সোনমির ব্যাপারটা কীভাবে হচ্ছে যদি ধরে নাও তোমরা একটা স্কুলে পড়ছো এই স্কুলটা স্কুলটায় বিভিন্ন রকম ছাত্রছাত্রী আছে বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রছাত্রী আছে বিভিন্ন মেরিটের ছাত্রছাত্রী আছে অর্থাৎ মেধার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কেউ পড়াশোনায় খুব ভালো কেউ মোটামুটি কেউ একটু খারাপ কেউ তার চেয়েও খারাপ এরকম বিভিন্ন রকম কোয়ালিটির এবং বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন ক্লাসে ছেড়ে নিয়ে আছে তো তাদেরকে মধ্যে থেকে র্যান্ডাম কোনো একজনকে চিনে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না যে সে কোন ক্লাসে পড়ে হঠাৎ করে আমি একজনকে দেখে বলতে পারবো না যে সে কোন ক্লাসে পড়ে তার মেরিট কেমন এগুলো আমি হঠাৎ করে দেখে র্যান্ডাম একজনকে বলতে পারবো যদি আমি তার সম্পর্কে সেইভাবে কিছু না জেনে থাকি তো কি করা হয় এই স্কুলগুলোতে তোমরা দেখবে যে স্কুলে প্রত্যেকটা ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টদের একটা তারা যখন সাফল্যতা অর্জন করছে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টদের একটা আলাদা আলাদা ক্লাস আছে কেউ ক্লাস সিক্সে পড়ছে কেউ ফাইভে কেউ সেভেন কেউ এইট কেউ নাইন এবং এইভাবে তাদেরকে একটা ভাগে দিতে হয় অর্থাৎ একটা স্কুল স্কুল হচ্ছে একটা পুরোটা যেখানে কিনা অনেক স্টুডেন্ট তার মধ্যে তাদেরকে বিভিন্ন ক্লাসে অর্থাৎ এক একটা ক্লাসে দুশো জন করে যদি একটা স্কুলে যদি প্রায় কুড়ি হাজার স্টুডেন্ট থাকে তো দুশো জন করে দেখা গেল এক একটা স্টুডেন্টকে সেখানে ক্লাসে এক একটা ক্লাসে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ দুশো জনের বেশি মানে চারশো জন পাঁচশো জন বা হাজার জনই ধরে নিতে না তাদেরকে এক একটা ক্লাসে রাখা হচ্ছে এবার তাদের মধ্যে আমরা জানি সেই ক্লাস সিক্স বা ফাইভ বা সেভেন বা নাইন এই ক্লাসগুলোকে আবার তিনটে আলাদা সেকশানে বিভক্ত করা হয়ে থাকে কোনো স্কুলে দুটো এ বি সি এরকম তো এতে আমরা দেখছি যে এইখান থেকে হচ্ছে মেরিটের উদ্বেগ অর্থাৎ মোটামুটি বেশ ভালো রেজাল্ট করা স্টুডেন্টদের এতে রাখা হলো তারপরে তাদেরকে তার একটু মিডিয়ামদের বিতে এবং তার থেকে একটু কমজোরিতে রাখা হলো সিতে তো এইভাবে যে শ্রেণী বিন্যাস করা হচ্ছে ধীরে ধীরে তারপরে আবার যদি আমি এ দেখি এ সেকশনের মধ্যে হয়তো কিছু স্টুডেন্টকে তাদের বেঞ্চ ওয়াইজ ভাগ করে 
निर्दिष्ट किसुडेंट आलदा भाग पे जा मोटामुटी शन तमकरण कर जेमन विशेष वैशिष्ट द्वारा कि मध्य थको तो विशेष वैशिष्ट ए रखम भाव विशेष वैशिष्ट द्वारा जो जीवे के अन्न्य जीवे आलदा पद्धति डम फार्स्ट गण गण 
এইটা ফার্স্ট লেটার ক্যাপিটালে হবে এবং স্পেসিস নেমটা পুরোটাই স্মল লেটারে হবে এবং লেখার পর অবশ্যই আমাদেরকে ম্যাঙ্গি ফেরার তলায় আলাদা করে এবং আলাদা করে ইন্ডিকার তলায় আন্ডারলাইন করতে হবে এটা যদি আমরা ফলো না করি তাহলে কিন্তু সায়েন্টিফিক নেমটা পুরোপুরি কাটা যায় রুই মাছের লেপ যেমন দীপন নামকরণ হচ্ছে লেবিউ রোহিতা তো এই গেল আমাদের নামকরণ অর্থাৎ ট্যাক্সোনমির তিনটি উপাদান শনাক্তকরণ শ্রেণীবিন্যাসকরণ এবং নামকরণ নেক্সট ট্যাক্সোনমি কেন মানে অর্থাৎ কেন এই ট্যাক্সোনমি এলো বলছে ক্রান্তি অঞ্চল থেকে অধিক সংখ্যার জীব বৈচিত্রের সন্ধান পাওয়ার ফলে ইউরোপে আধুনিক ট্যাক্সোনমির সূচনা হচ্ছে তো এই সূচনার কি ট্যাক্সোনমির এবার কিছু মূল বৈশিষ্ট্য মূল বৈশিষ্ট্য কি বলছে পৃথিবীর অগণিত জীব থেকে তাদের পৃথকীকরণ এবং শনাক্তকরণ এটা হচ্ছে অবশ্যই তার একটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ছে মেন এবং অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ছে জীবদের গোষ্ঠীভুক্তকরণ সেটিও একটি কারণ জীবদের নামকরণ দ্বিপদ নামকরণ শ্রেণীবন্ধ গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট রীতি মেনে সহ্য নেক্সট ট্যাক্সোনমি গুরুত্ব ট্যাক্সোনমি অবশ্যই গুরুত্ব তো অসংখ্যই রয়েছে তো বলছে বৈচিত্র্যময় প্রথম যেটি বলছে বৈচিত্র্যময় জীব জগতে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার জীবদের সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা সহজ হয় বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত জীবদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নির্ণয় করা যায় তো কি বলছে না বৈচিত্র্যময় এই যে জীব জগৎ সেখানে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার যে জীব তাদের সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা অনেক সহজসাধ্য হয়ে গেছে ট্যাক্সন আমাজ করে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত জীবেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তাদের মধ্যে কি রিলেশন রয়েছে সেটাকে নির্ণয় করা যায় অগণিত জীবের মধ্যে কোনো বিশেষ শিবকে শনাক্ত করতে পারি আমি এই ক্যারেক্টারগুলো দিই অর্থাৎ ট্যাক্সোনমির মাধ্যমে যেমন আমি যদি আমার কাছে যদি আমি এরপরে আম দিয়ে বোঝাবো যে কিভাবে পরপর স্টেপ বাই স্টেপ আছে আসছে তো বলছে যে তিন নম্বর বলছে ট্যাক্সোনমি জ্ঞান থেকে জীবের পূর্বগুলো যে অনুন্নত ছিল সেই তথ্য এবং এই বিবর্তনের ধারা সম্পর্কেও কিন্তু জানা যায় নতুন আবিষ্কৃত কোনো জীব বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো জীবকেও শনাক্তকরণ করা কিন্তু সম্ভব হচ্ছে ট্যাক্সোনমির মাধ্যমে সিস্টেমেটিক্স বাস্তববিদ্যা শারী স্থান গুণ তত্ত্ববিদ্যা জৈব রসায়ন বনস্পতিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের অভিব্যক্তি বুঝতেও কিন্তু সাহায্য করে কেনা এই ট্যাক্সোনমি এবার নেক্সট যেটা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে হায়ার তো বিভিন্ন এককের সাহায্যে জীবকে সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা কি বলছে হায়ার আর্কি অর্থাৎ ছোট থেকে এই যে আমি পিরামিডটা বললাম এই ছোট থেকে ধীরে ধীরে উপরের দিকে যাচ্ছে উপরের স্তরের দিকে অর্থাৎ বিস্তৃত স্তরের দিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা কি বলছে হায়ার আর্কি হায়ার আর্কি শ্রেণীবিন্যাসটা দেখে নেওয়া যাক তো বলছে যে শ্রেণীবিন্যাসের কাঠামোতে নিচের স্তরে কয়েকটি জীবগোষ্ঠী উপরের স্তরে একটি জীবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাকে বলা হচ্ছে হায়ার শ্রেণীবিন্যাস তো বলছে যে শ্রেণীবিন্যাসের কাঠামোতে যে শ্রেণীবিন্যাসের কাঠামোতে নিচের স্তরে কয়েকটি জীবগোষ্ঠী উপরের স্তরে একটি জীবগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তাকেই বলছে হায়ার শ্রেণীবিন্যাস বিজ্ঞানী লিনিয়াস শতশো খ্রিস্টাব্দে প্রথম এই পদ্ধতি প্রবর্তন করে বলে একে লিনিয়ান হায়ার আর্কি বলা হয়ে থাকে তো বিজ্ঞানী লিনিয়াস সতেরোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে প্রথম এই পদ্ধতি প্রবর্তন করেন বলে একে লিনিয়াস লিনিয়ান হায়ার আর্কিও কিন্তু বলা হয়ে থাকে এই হায়ার আর্কিকে তো নেক্সট এই হায়ারকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে কিছু বৈশিষ্ট্যগুলো কি না একে এতে সাতটি ধাপ ছিল এক একটি ধাপকে একক এক একটি একক ধাপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে রাজ্য যেখানে সবার উপরে ও প্রজাতি যেখানে সবার নিচে নেক্সট কি বলছে এইভাবে ব্যাপারটা আসছে লিনিয়াস প্রবর্তিত যে হায়ার আর্কিটা অর্থাৎ সেখানে রাজ্য হচ্ছে সবার এখানে যেভাবে দেওয়া আছে এভাবে কিন্তু একদমই তোমরা করবে না হায়ার আর্কি টাকে এভাবে একদমই লিখবে না তোমরা যেভাবে করতে পারো করবে সেটা হচ্ছে এইভাবে এইভাবে তোমরা 
ধাপে ধাপে নামবে জিনিসটা অর্থাৎ এটাকে হারায় কি বলে সিঁড়ি ভেঙে যেমন তোমরা লসাগু বসাগু করো সেই রকম সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে এটা কিন্তু লিখতে হবে এভাবে লিখলে হবে না তোমরা এইভাবে নামবে রাজ্য প্রথম সর্বপ্রথম তারপর পর্ব অর্থাৎ পাইলাম তারপর শ্রেণী অর্থাৎ ক্লাস তারপর পর্ব অর্থাৎ অর্ডার তারপর গোচ্চ অর্থাৎ ফ্যামিলি তারপর বন অর্থাৎ জেনাস তারপর প্রজাতি অর্থাৎ স্পেসিস এই প্রধান ইতিহাস প্রবর্তিত এই প্রধান সাতটি হচ্ছে ধাপ ছিল তার প্রবর্তিত হায়ার আর কি তো এটা পর্ব মনে রাখতে হবে তার জন্য আমি তোমাদের একটা সেন্টেন্স বলছি সেটার মাধ্যমে তোমরা মনে রাখতে পারো সেটা হচ্ছে কিং ফিলিপ কেম ওভার ফ্রম কিং ফিলিপ কেম ওভার ফ্রম গ্রেট স্পেন এখানে কিং ফর কিংডম ফিলিপ ফর ফাইলাম কিং ফর ক্লাস ওভার ফ্রম ফর অর্ডার ফ্যাম কিং ওভার ফ্রম ফর ফ্যামিলি অ্যান্ড গ্রেট ফর জিনাস অ্যান্ড স্পেন ফর স্পেসিস এইভাবে তোমরা মনে রাখতে পারো পরপর রাজ্য পর্ব শ্রেণী বর্গ গোত্র গণ প্রজাতি এটা কিন্তু পরপর মনে রাখতে হবে তো নেক্সট দেখা যাক নেক্সট আমাদের এই সাথে ধাপ সম্পর্কে জানতে হবে তো প্রথমে প্রজাতি কি বলছে অন্যান্য জীব থেকে জলনগতভাবে বিচ্ছিন্ন বা প্রাপ্ত এবং জিন তত্ত্বগতভাবে স্বতন্ত্র জননগতভাবে তারা বিচ্ছিন্ন প্রাপ্ত অন্যান্য জীব থেকে অর্থাৎ তারা অন্যান্য জীবের সাথে জনন জননে অংশগ্রহণ করতে পারছে না সেদিক থেকে তারা বিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত এবং জিন তত্ত্বগতভাবে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন এমন কতগুলি জীবের সমাহারকেই বলছে প্রজাতি গণ কীরকম পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত কয়েকটি প্রজাতি দিয়ে গঠিত যে গোষ্ঠী মানে অনেকগুলো সাদৃশ্যযুক্ত অনেকগুলো আলাদা আলাদা প্রজাতি নিয়ে যে গোষ্ঠীটা গঠিত হচ্ছে মানে আমরা ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা কি প্রজাতি হচ্ছে এবং একটা স্বতন্ত্র যেখানে কি না আর অন্য কারোর কোনো সমাহার নেই তো এরপর থেকে ধীরে ধীরে এটা বড়র দিকে যাবে যেখানে কিনা প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার সাথে জড়তে জড়তে হবে তো গণ হচ্ছে পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত কয়েকটি যাদের মধ্যে মোটামুটি সাদৃশ্য আছে এরকম কয়েকটি প্রজাতি নিয়ে গঠিত যে গোষ্ঠী তাকে বলছে গণ অর্থাৎ চেনাস এরপরে আসছে গোত্র গোত্র হচ্ছে পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত কয়েকটা গণকে নিয়ে গঠিত যে গোষ্ঠী সেটাকে বলা হচ্ছে কি না গোচ্চ তো এটা হচ্ছে গোচ্চই হচ্ছে ফ্যানিক নেক্সট নেক্সট লাইট আমাদের যেটা সেটা কি বলছে না বড় অর্থাৎ অর্ডার সেটা কি হচ্ছে না লাস্ট আমরা গোচ্চ দেখে এলাম পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত কয়েকটি সবই পরস্পর সাদৃশ্য এভাবে ইয়ে করে পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত কয়েকটি গোত্র নিয়ে গঠিত গোষ্ঠীকে বলা হচ্ছে বর্গ নেক্সট হচ্ছে আমাদের শ্রেণী বা ক্লাস এখানে বলা হচ্ছে পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত কয়েকটি বর্গ নিয়ে গঠিত যে অর্থাৎ অর্ডার নিয়ে যে গঠিত পরস্পর সাদৃশ্য সাদৃশ্যযুক্ত যে অর্ডারগুলো নিয়ে গঠিত যে গোষ্ঠী তাকে বলা হচ্ছে শ্রেণী এরপর আসছে পর্ব অর্থাৎ ফাইলাম পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত কয়েকটি শ্রেণী নিয়ে গঠিত যে গোষ্ঠী তাকে বলা হচ্ছে পর্ব অর্থাৎ ফাইল এবার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত যে পর্বগুলো রয়েছে তাদেরকে সবাই একটি একত্রিত একাধিক বিভাগের মধ্যে অর্থাৎ একাধিক বিভাগের বা পর্বের সমন্বয়ে সমন্বয়ে যে গঠিত যে একক তাকেই বলা হচ্ছে কিনা রাজ্য যেখানে কিনা অনেকগুলি পর্ব এবার অর্থাৎ অনেকগুলি ফাইলাম একত্রিত হয়ে তৈরি হচ্ছে যাদের মধ্যে মোটামুটি সাদৃশ্য বেশ আছে সেই যে ফাইলামগুলি যুক্ত হয়ে যে রাজ্য যে এককটি গঠিত হচ্ছে সেটি কিনা আমাদের রাজ্য অর্থাৎ কিংডম এটি হচ্ছে সর্ববৃহৎ একক এই কারণে তো এই হচ্ছে আম গাছের হায়ার আঁকি দুটো হায়ার আঁকি আমাদের তোমাদেরকে কিন্তু বসতে করতে হবে আম আর হচ্ছে মানুষের তো এখানে এভাবে তুমি তোমরা লিখবে না তোমরা যেভাবে লিখবে সেটা একটু আমি দেখিয়ে দিই তো যেভাবে আমি দেখালাম সিঁড়ি ভেঙে তোমাদের কিন্তু লিখতে হবে অর্থাৎ রাজ্য হচ্ছে প্ল্যাঙ্কি বা উদ্ভিদ রাজ্য তারপরে এখানে এটা কিন্তু আর ওইখানে লিখলে হবে না বিভাগ হচ্ছে গুপ্ত বীজি শ্রেণী নেক্সট শ্রেণী হচ্ছে আমাদের এখানে শ্রেণী লিখবে 
কিভাবে যাবে জিনিসটা সিঁড়ি ভেঙে মানে রাজ্য যেখানে কথাটা শেষ হচ্ছে সেখানে কিন্তু তার নিচেই কিন্তু বিভাগ হবে না এইভাবে জিনিসটা এখানে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে রসাকের মতো করে দেখতে হবে যে শ্রেণী হচ্ছে বিরোজ কর্তৃ তারপর বর্গ হচ্ছে मानुषर हारिमल किंगडम अर्थात प्राणी राज्य विभाग राज्य বিভাগ অর্থাৎ এটা অ্যাকচুয়ালি বিভাগ দিয়েছে তো এটাকে বলা যেতে পারে যে তুমি ফাইলাম অর্থাৎ বর্গও বলতে পারো নেক্সট শ্রেণী হচ্ছে ক্লাস আর অবর্গ হচ্ছে অর্ডার গোত্র হচ্ছে ফ্যামিলি গন হচ্ছে জেনাস প্রজাতি হচ্ছে স্পিসিস এই টার্মসগুলো দিয়ে দিতে পারো তো এইভাবে জিনিসটাকে লিখবে নেক্সট বিপদ না করো তো আমি ফার্স্টেই বলে দিয়েছি দুটি পদ নিয়ে যে না করো তাকেই বলো मटर का दीपद नामकरण करीजाम प्रजाति एकाधिक प्रजा नाम क्या केवलम लैटिन भाषा नामकरण करते हैं अर्थात अन्न भाषा नामकरण नामकरण करा जाए तुम्हें नाम जिनाजा मानी 
ইংরেজি প্রথম অক্ষর বড় হরফে হবে প্রজাতির নাম ছোট হরফে লিখতে হবে নামের শেষে বিজ্ঞানী নাম যোগ করার রীতি আছে অর্থাৎ যেমন দেখা যাচ্ছে প্যান্টেরা লিও লিনিয়াস এটা লিনিয়াস তিনি যেহেতু নামকরণ করেছিলেন তার নামটিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে রসিংহের বিজ্ঞানের মতো নাম তিনি কিন্তু লিনিয়াস করেছে এখানে কিন্তু যেভাবে লেখা আছে সেভাবে কিন্তু তোমরা লিখবে না প্যান্টেরা তো যেমন লেখা আছে ঠিক আছে কিন্তু এই লিও লিনিয়াস এটা কিন্তু এভাবে হবে না এটা কিন্তু স্মল লেটার হবে লিও লিনিয়াস কিন্তু স্মল লেটারে আমাদের নেক্সট বিজ্ঞানের সমতো নাম সবসময় বাঁকা হরফে অর্থাৎ এটাই লিখে যেটা আমি বলে দিলাম ছাপানোর নিয়ম যেহেতু আমরা সেটা লিখতে পারি না তাই আমাদের কিন্তু নিম্নরেখিত অর্থাৎ আন্ডারলাইন করতে হবে এভাবে প্যান্থেরা টাইগ্রিস প্যান্থেরা টাইগ্রিসের তলে আমাকে আন্ডারলাইন করতে হবে আর টাইগ্রিসের টি কিন্তু যেহেতু এটা স্পেসিস নেই এটা কিন্তু স্মল লেটার হবে যদি কোনো উদ্ভিদের একাধিক নাম থেকে থাকে বা একাধিক উদ্ভিদের নাম একই হয়ে থাকে তখন কিন্তু সর্বপ্রথম দেওয়া যে নামটি সেটি কিন্তু গৃহীত হবে হ্যাঁ এটা সবসময় মাথায় রাখবে নেক্সট রুলস দেখে নেওয়া যাক আর আমাদের কোনো রুলস আছে কি না না এত অবধি তোমরা জান জানো জানলেই হবে নেক্সট হচ্ছে কয়টি উদ্ভিদ আর প্রাণী বিজ্ঞানের সমস্ত নাম দেখে নেওয়া যাক তাহলে চলো আমরা তো সব কিছু জানলাম তিপন নামকরণ সম্পর্কে এবার তাহলে কয়েকটা উদ্ভিদের নাম আর ত্রিপদযুক্ত নাম ভিসকাস রোজা হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে ধান হচ্ছে বট হচ্ছে ফাইকাস ব্যাঙ্গা লেন্সিস ফাইকাস ব্যাঙ্গা লেন্সিস নেক্সট কিছু প্রাণীর নাম বাঘ বারবারই করছে প্যান্থেরা টাইগ্রিস মুড হচ্ছে প্যাভো ক্রিস্টেটাস গিনিপিক হচ্ছে কেভিয়া পোর্সেলাস হিং হচ্ছে প্যান্থেরা নিউ তো জিনিসটা আমাদের আজকে এত অবধি থাকবে তো এর মধ্যে যদি তোমরা কিছু না বুঝতে পেরে থাকো অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞাসা করবে কমেন্টে আমি এগেন তোমাদের বুঝিয়ে দেবো ততক্ষণের জন্য তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাবধানে থাকো এবং পড়াশোনা করতে থাকো এখনকার মতন প্রায় এখনকার মতন টাটা সিউ এগে